今天的视频，我们来聊起基努里维斯创立的摩托车品牌以及车型 Arch K 二 GTY。基努里维斯，大家应该看过他的电影，比如非常有名的《黑客帝国》，也知道这个家伙非常喜欢摩托车，尤其喜欢诺顿。不过，《黑客帝国》里面的车是杜卡迪 996， 这辆车最后还被基努里维斯收藏。另外 ，Arch 这个品牌是由基努·里维斯和加德·霍林格在2011年成立。其中，这个加德·霍林格本就是一个非常著名的定制摩托车高手，而且在此之前就有着自己非常成熟的公司。在帮基努里维斯改装了一台哈雷之后，被基努里维斯相中。值得一说的是，改装的那台哈雷差不多就是今天的奥迪原型车。然后，基努里维斯对霍林格的手艺一顿嘴炮输出，加各种画大饼。最终，两人在2011年创立了这个品牌。你肯定好奇我是怎么知道的？因为这个霍林格老哥每次接受采访都对这件事情耿耿于怀。看来这十几年销量一般。其次，这家公司2011年成立， 2 0 1 4年9月份开始陆陆续续推出 K R J T Y 以及 Arch E S 和 m a f e t 143。这个143玩侠盗飞车5的兄弟应该非常熟悉，里面的 Western 原型车就是 143， 包括赛博朋克2077里面的原型车也是 Arch 143。可见这个车的设计和广告还是非常不错的。但是他们在成立的这11年里，其实就做了这三款车型，但是这三款车型都是可以根据客户的实际需要进行私人定制。并且他们自信地称这三台车型为美国高性能巡航摩托，整体的风格是典型的美式风格，但是具有巡航摩托的舒适性和续航里程，同时性能更接近运动型车型。那么到底是不是这样？我们来看一下这辆车的启动视频。看完之后，大家不要问为什么震动这么大，看着像是发动机和排气要掉下来一样，更不要问骑着舒不舒服、麻不麻。问就是你不懂美式艺术，问就是你不懂基努里维斯。人家造这个车的目的就是为了挑战你对美系摩托车的看法。开个玩笑，开个玩笑。其实这个车在我看来有点类似于当年的布尔摩托，主打美式高性能运动车型。只是布尔对车辆外观的理解就是短轴距、暴躁公牛。这一点 Arch 可能更精致一些。其次，每一个购买 K R J T Y 和 Arch E S 以及143的摩友，厂家都会给你定制他们的 T 恤、卫衣和帽子，以及和你一起设计你的爱车，使它更符合你的骑行方式。这一点其实也无可厚非，因为本来 Arch 的车型就是需要提前预付定金，然后按照订单再开始生产。再说到他们的车型，我们先说 K R J T Y， 它主打的是高速巡航和弯道操控，发动机用的是 S S 风冷124立方45度双凸轮轴发动机， 1 2 4立方也就是两千零三十二 C C， 马力的话分别是1 2二十。一匹一百二十一牛米，六速变速箱，干式离合，链条传动。车架用的是钢管主车架，包括 CNC 铝制油箱以及副车架，也使用了铝制后摇臂。前后减震器都是欧林斯和 Arch， 收集了十六万公里的骑行数据，然后独家开发。当然也支持压缩回弹和预载调整。前十九寸幺二零和后十八寸二四零的轮毂用的是 BSD 超轻碳纤维材质，轮胎是米其林指挥官二代。前刹车系统用的是 LSR 单体六活塞卡切，博士 ABS， 油箱容量19升，干重244公斤。至于 Arch ES， 它被定义为街头霸王，发动机也是用的 SS 1 2 4十立方，但是它的车架不再是钢包铝的设计，而是将钢制底盘和 CNC 铝制车架结合，而且油箱和副车架使用了一体式设计。油箱盖还使用了一个机械开关，同时这个一体式油箱还集成了空滤和进气，且油箱容量依旧有19升。排气是一个二合一异型排气，摇臂变成了铝制氮摇臂，至于其他的配置都是一样的，碳纤维轮毂、欧林斯减震等等。还有一台 m a f e t 143， 这辆车全球限量23台，被定义为行走的艺术品。它是在 Arch ES 的基础之上打造的。143的意思就是它使用的 S S 143立方的发动机， 1 4 3立方也就是2 3 4 3 C C， 马力有一百七十匹，一百五十牛米左右，同样是六速变速箱、干式离合。不同的是， 143的油箱和副车架以及座椅使用了更具有设计感的一体式可定制设计，同时油箱两侧依旧和 E S 一样内置了空滤和进气系统。排气使用了 S C 全段钛合金以及碳纤维双尾处定制排气，碳纤维单摇臂轮毂做了一个涡轮设计，其他的配置三个车都是一样的，除了 A B S 什么多余的功能都没有。但是作为定制厂牌，他们可以定制比如车把、脚踏、座椅来符合你的骑行方式。
车辆颜色、座椅材料、细节装饰等等，都是可以根据你的审美定制。另外，奥驰不是没有自己的设计，比如它有让人眼前一亮的独特外形。微型双下吸式燃油喷射系统。独特的排气集成在油箱里面的进气和空滤系统，而且不管是发动机装饰件，还是车架以及全车配件，都使用了大量 CNC 铝制设计，还是有自己的东西。当然，价格也美丽。奥迪 E 的售价八万五千美元 ，ES 的售价十二万八千美元，这个都是起步价，没有包括选配。幺四三的价格目前不清楚，但是绝对不便宜。至于大家最想知道的销售情况，我目前查到的资料是卖出的车很少很少，毕竟十几万的价格，属实不便宜。就聊这么多吧，哪里不对多多指点。